Hola, buenos días. Yo soy la doctora Ángeles Yael Hernández. Yo soy adscrita al servicio de retina del Hospital de la Luz. Y bueno, pues el día de hoy queremos platicar un poquito sobre un tema que se llama desprendimiento de retina. El ojo está compuesto de tres capas, ¿ok? La esclera, que es la blanca, una que se llama coroides y adentro, que es la retina. Y la retina es la estructura más importante porque es la estructura que se encarga de recibir las imágenes que nosotros vemos. O sea, nosotros vemos a través de la retina. Yo lo pongo como si esto fuera una cámara fotográfica y imagínense que la pantalla o la película fotográfica es la retina. Entonces vemos a través de la retina. La retina está en toda la parte interna del ojo, ¿de acuerdo? Y la retina... Adelante de la retina está una estructura que se llama vitrio, que es una gelatina que normalmente tenemos dentro del ojo, que es una gelatina firme y está adherida a la retina en algunas estructuras. Esto lo explico porque es muy importante para saber por qué se desprende la retina. Esta gelatina con los años va ocasionando o se va degenerando y se va a despegar de la retina. Esto es un proceso que nos va a pasar a todos. Nos va a pasar, si todos llegáramos a los 80 años, a todos se nos va a despegar el vitrio. Puede despegarse sin ocasionarle ningún problema o puede despegarse y llevarse un pedacito de retina y ocasionar una rotura de la retina o un desgarro de la retina. Entonces el principal factor para que se desprenda la retina, pues es una rotura de la retina. Esta rotura de la retina puede dar síntomas y uno de los primeros síntomas es cuando jala la retina ocasiona flashes de luces o que las personas pueden ver lucecitas y dos, puede jalar a la retina, romper un vasito y ocasionar un sangrado y que ocasiones como si las famosísimas manchas o moscas volantes. Esto es lo que puede dar algunos de los síntomas de desprendimiento de retina. Si nosotros identificamos cuando están los síntomas tempranos y podemos identificar solo la rotura, podemos nosotros sellar esa rotura con láser que, no es, eh, que es un procedimiento no dentro de un quirófano, es un procedimiento que podemos hacer en un consultorio como tal y evitar que la retina se desprenda. Entonces, si la pregunta es, ¿se puede evitar un desprendimiento? Sí, si identificamos las roturas previas para que no termine desprendiéndose la retina. El desprendimiento de retina se puede operar. Y sí, cuando un desprendimiento de retina se opera, ¿cómo nos puede ir con la cirugía? Va a depender qué tan temprano identificamos el desprendimiento de retina. Entonces, te invitamos a que acudas al Hospital de la Luz y sobre todo si tienes alguna enfermedad asociada como miopía elevada, diabetes, hipertensión, que acudas al hospital para poder hacer una valoración eh, completa y poder identificar algunas lesiones que puedan ocasionar esta enfermedad.